Esto es ESPN Radio Fórmula. El equipo de León hace valer su condición de local, de favorito sobre todo. Lo hizo de local durante todo el torneo y ahora derrota a domicilio de visitante a los Cholos, tres goles por uno. Tuzos y el equipo de los Tigres dejan para la vuelta la definición de la eliminatoria. Se juega el primer capítulo de una nueva edición del Clásico Joven. En Pumas definen el futuro de Bruno Marioni. Una entrevista con Gerardo Martino. Un saludo en este jueves 9 de mayo de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Voy a hacer el paseillo hacia la mesa donde están los compañeros. León Lecanda también, mira, se suma esta tarde. Toño, buenas tardes. Beto, eh, me hiciste mi tarde ya con ese paseillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Heriberto, permíteme. A ver. Para suerte una oreja, ¿verdad? Una oreja. Arrastre lento al final. Arrastre lento. Más lento que esto. Hola. Dos Leo. orejas y rabo, Betito. Eso, Eso, subiste. Subiste la premiación. Fíjate que la estrategia como le hacían en el Boston Garden, abrimos las puertas para que viniera un poco de viento a favor, Beto. Y noto que ese viento Oye, la te ayudó de una manera que impresionante. El paseo eh. tiene que hacerse despacio, saboreado, con lentitud, ¿no? Si no son carreras. Sí, claro. Si no, no da tiempo. Ver, la letanía, puede, 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 puede. No se me cae, no se me cae. Okay. Bueno, pues padrísimo. Buenas tardes. León. Poquito. Muy bien, John, buenas tardes. León, Ciro, Toño. Hay, hay buenos temas, ¿eh? Venga. Veracruz, escucho desde que pague a que la franquicia la desafile. John, ¿sabes qué me dijeron a mí? Buenas fuentes que va a utilizar todos los recursos legales a su alcance, el señor Fidel Curi, para proteger su inversión. ¿Qué significa eso? Va a pegarse al reglamento y va a decir, señores, si ustedes y nosotros, ¿no? él como dueño en la Asamblea General, votamos en su momento por eh, la posibilidad de que un equipo que pierda la categoría de forma deportiva pague 120 millones de pesos y se quede en primera división, entonces en ese escenario yo me voy a sujetar a lo mismo y si no... Voy a ir hasta las últimas instancias Pero legales. Pero si el reglamento también estipula que si el equipo que asciende está certificado, eso anula la posibilidad de pagar por permanecer. Sí, Beto es ambiguo porque el proyecto que tenían los dueños era crecer la liga a 19 equipos esta temporada y a 20, 20 el próximo después. año. Sí. Entonces, bueno, desde, desde el año pasado. Vienen, 40, pasado. vienen 48 horas muy importantes. Muy importantes. Sí, he escuchado desde que todo normal para Fidel, a que le hagan tipo jaguares de Chiapas, los dueños no estamos de acuerdo, hemos votado. Y te votamos de la liga. Ciro, buenas tardes. Buenas tardes, muy pendientes también de los resultados de la Europa League. Podría darse una doble final inglesa. Ya lo creo, están a tope los equipos ingleses. Toño, buenas tardes. Saludos a todos. Una de básquet porque es recién salida. Kevin Durant está afuera. Distensión en el gemelo derecho de la pierna derecha para el resto de la serie contra Houston. Esto puede terminar con las aspiraciones de Warriors de ser campeones por tercera y Temporada consecutiva. Y una de NFL de último minuto, Ben Watson, gran veterano a la cerrada, decide no retirarse, firma un año con los Patriotas de Inglaterra, una super contratación. Ben Watson es el típico que hace mucho trabajo que la gente no se da cuenta. Super contratación. Sí, se me, hace, se me hace una gran contratación. Uh -huh. Checa sus números con Drew Brees el año pasado. Quiero dices. verlo en New England. Bueno, todo lo que hace números, bloqueando todo el trabajo que hace. Pues gracias, John. Muy amable. Gracias, qué bueno que no estemos de acuerdo. Está bien, no, pues. Bueno, que no estaría preocupado. Estaría preocupado. No, pro exactamente. Ya nos echaremos un pollito a las 5. Este, ok, ahí estamos pendientes. A, a las 5 en Chau. NFL Live. Vamos a ir a una pausa, hablaremos sobre Gerardo Martino, que fue entrevistado por David Feitelson y volveremos enseguida en esta tarde de jueves sería ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. David Feitelson entrevistó a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Para México es mucho más determinante encontrar un estilo de juego que ganar la Copa Oro. 
y hay, hay, un inter hay algo que abarca las dos cosas. Creo que necesitamos encontrar el estilo de juego, pero necesitamos salir campeones. No sí. hay una u otra. Raúl Jiménez está al nivel de Salah, Agüero, Aubameyang. Va en camino. ¿Por qué no vienen Héctor Herrera y Chicharito a la Copa Oro? Eh, en el caso de Javier, lo más probable es por el tema del embarazo de su mujer. Es un tema que a mí el tema familiar me... Siempre me lo pongo como prioridad, él, a él lo toma la llegada de su primer hijo naciendo en Inglaterra con una copa oro que está prácticamente en el medio y desde mi punto de vista no es bueno tener un futbolista, por más importante que sea como es Javier, dentro de una competencia con la cabeza en otro lugar. Lo de Herrera es un tema que hay que verlo también con los médicos porque... Héctor arrastra un problema bastante viejo de, de rodilla, ha tenido una temporada desgastante y vamos a hablar con él a ver en qué situación está y, y cómo lo resolvemos. Y además no sabe dónde va a jugar, cosa que nosotros esperábamos que a esta altura ya la hubiese tenido este, definido. ¿Me le hubiera gustado tener a Laines, a Macías en la Copa Oro? No, porque creo que los chicos tienen que hacer el periodo de juveniles que corresponde eh, y cuando tanto Diego como Macías este, finalicen la Copa del Mundo de Polonia, este, lo que le queda por delante es todo de selección mayor. ¿Es igual de complejo hacer protagonista México en el fútbol que ganar trofeos con el Barcelona y con la selección argentina? Eh, México es protagonista en los mundiales. México lleva siete mundiales llegando a los octavos de final, no es poca cosa. Ahora hay que meterse en la élite de, del mundo y la élite del mundo son los primeros ocho. Y eso es igual de difícil probablemente que lo otro. Eh, ¿La Copa Oro es peligrosa para México? Es peligroso porque si ganás no pasa nada y si perdés llueven las críticas, así de simple. ¿Cómo motivar a los futbolistas mexicanos para enfrentar a esos rivales donde, cuando aparentemente, no aparentemente, eres superior futbolísticamente a ellos. Sí, es un poco lo que decía antes, ni usted, ni yo, ni nadie de los que estamos acá pusimos a México en el, en el lugar del, del mundo donde está, eh, es la competencia que tenemos que afrontar, hay que hacerla con mucho respeto porque son, es una competencia también bastante tramposa, en el sentido de que te ofrece poco para crecer, te ofrece poco ante el triunfo, y te expone demasiado ante, ante una derrota, ante, ante una mala actuación. Este, pero yo creo que los jugadores, fundamentalmente, lo que tienen que saber es que es el lugar del mundo donde les toca competir. Buenas preguntas eh, directas, puntuales, eh, por parte de David a eh, Gerardo Martino, el técnico de la selección, que me parece tiene un buen manejo en sus respuestas, eh, no se arruga. Eh, tampoco se aflige en ningún momento, sabe qué responder y habla con claridad. Eh, me, me gusta eso de Martino, eh, León, que estuviste muy cerca esta mañana, sí. no tiene dobleces eh, ni se esconde, no. sino que habla sin despeinarse de lo que tiene que hablar. Es muy de la escuela de Bielsa, pero hay una gran diferencia y nos explicaba. Eh, con el caso de Bielsa, le gustaba dar entrevistas uno a uno hasta que en algún momento en una charla con periodistas off the record, como llamamos los reporteros, Alguno de ellos, pues, faltó a la palabra, filtró información que no debía y desde entonces Bielsa dijo, se acabó, señores, ninguna más en entrevista uno a uno, a partir de ahora solamente conferencias. A Tata Martino, si le dieran a elegir, solo hablaría en conferencia, pero está obligado por las televisoras a dar eh, continuamente entrevistas ¿no? a los que tienen derechos. Y en el caso de los medios sin derechos, Beto, y enseguida hablamos sobre la personalidad, personalidad de Tata, Solamente vamos a tener oportunidad de hacer dos entrevistas al año. Una con el técnico de la selección mexicana y otra con un jugador a elegir a lo largo de los 365 días. ¿Eso es oficial, días. León, o quién eso es, te lo eso, es, eso es una comunicación interna que nos han informado te, a todos los medios sin derechos. Yo te puedo asegurar, escritos, te puedo asegurar radio, que no hay internet. selección en el mundo que tenga semejantes restricciones y distinciones y no con algunos y otros medios. Fútbol, ¿eh? Por eso, viene, pero yo, yo te puedo decir, selección española, selección inglesa, selección del país que tú me digas, te puedo asegurar que no hay otra que tenga semejantes restricciones. Pues es que me parecen exagerados. Yo no creo que exista una selección en el mundo que el verdadero jefe sea una televisora. Yo creo que es solo México. Por eso. Y, y bueno, tenemos muchos sí. ejemplos. Por ejemplo, el caso cuando se cayó el partido contra Inglaterra previo a la Copa del Mundo, fue un conflicto entre sí, televisoras. Bueno, pero digamos, ellos, León... Con ¿Qué? derechos y la que quería transmitirlo. Quien te lo dijo a ti es alguien de la federación y te lo dijo abiertamente. Sí, Así sí, sí. sí. Es, es una comunicación que nos han dado a todos 
nos han dicho, señores, va a haber dos entrevistas al año para medios sin derechos. Ahora, particularmente sobre Tata, es un tipo frontal y es un tipo muy amable, o sea, le sí. gusta ese contacto humano, sí. se le ve que, que lo está disfrutando y fue muy franco, creo yo, con, con David Feitelson, con nuestro compañero. Incluso después yo me acerqué con, con Tata cuando terminó la entrevista, le dije, me gustaría tomarme un café con ustedes ya durante la Copa Oro, que estaremos por allá en la cobertura en Estados Unidos. Y me dijo, sí, encantado, juntamos un grupo de reporteros, nos sentamos, este, pero hay que cuidar ese tema del off the record y on the record. Claro. Ahora, eh, eh, es como una propiedad privada la, la, la selección mexicana. Sí, hoy Cuando sí. en realidad... Y, es... te di, y te dicen, paguen, paguen, si no te venden ningunos derechos. Es decir, es, es lo que lo he vivido a carne propia. Es sí, yo también. una manera de competir a su estilo. Yo me acuerdo hace años, no sé, hace 10 años, y Spin fue el primero en tratar de meter un cable en la zona mixta en el Estadio Azteca, ¿te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. Fuimos los primeros en meter un cable. Luego, ¿cómo? En vivo la conferencia de prensa. Uh -huh. ¡Pum! Prohibieron que la unidad móvil se acercara a meter el cable. Luego del, del estacionamiento nos botaron afuera del estadio. Sí, afuera del perímetro. Y lo que estadio. a mí no lo entiendo, porque sí es región 4, es el hecho de que invites a una conferencia de prensa y digas que no puedas transmitir esa conferencia de prensa en vivo, porque la tiene que tener el de enfrente. Es una conferencia de prensa. Sí, bueno. Entonces, sí Ahora, creo la idea. sí creo que de alguna manera la selección está secuestrada. Sí, 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 la toman como rehén, tal cual. Solo termino la idea. Sí. Yo, bueno, adelante. Dale, dale. No, 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 no termina. Es que no, no termina porque John... Eh, por eso, termina. Yo, es que yo quiero hablar de otras cosas. Se metió Perdón, el querido John. Dale, 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 por eso. Quería yo decir que... Eh, ya te olvidó. Sí, no, que... Es decir, el equipo mexicano representa un país, ¿no? Más allá de si es de la federación o si sí. es de todo el país... Y a lo que voy es a que a la federación le tendría que interesar que todo mundo estuviera, desde las distintas ventanas de comunicación masiva, enterado, ese público, de lo que ocurre con la selección mexicana. En este sentido, se hace una cerrazón terrible que impide que muchos medios que también pueden difundir lo que ocurre con la selección puedan hacerlo con mayor frecuencia. Beto, te digo algo, y paréntesis, en esa reestructura que se hizo, eh, el nuevo departamento de comunicación y los que se quedaron son los que han estado peleando o pugnando porque los medios sin derechos incluyendo a las televisoras como ESPN, tengamos oportunidad de hacer estas entrevistas. ¿eh? O sea, que si fuera por que las televisoras con derechos, no habría ni una, sí, es como que pasó todo el 2018. Tal cual se convierte. Si quieres escuchar a Martín, no solamente por aquí, por acá o por acá, ¿no? Y aquí están eh, la, las reglas, ¿no? A ver, de otras cosas de las que también habla. Muy certero lo que dice de la Copa Oro. Tiene muy claro cuál es el tema en la Copa Oro. Dice, si ganas no pasa nada, si pierdes te llueven las críticas y así va a ser, sí. así ha sido con otros entrenadores. Habla muy claramente de que México pues sí ha tenido un rol en las Copas del Mundo, pero no ha entrado a la élite del Mundial. Él usó la palabra protagonista. ¿eh? Sí, fue, es, la, es la palabra que utiliza el propio David, dice sí protagonista porque clasifica, pero no ha entrado a la élite del fútbol mundial. Totalmente de acuerdo, también de acuerdo con lo que dice de Laines antes de pensar en selección mayor, que cubra su ciclo siendo protagonista exactamente con la selección sub-20, ahí va a ser de más utilidad. Y me detengo en un punto del que no habló en esta parte que escuchamos. David le pregunta... Oiga, a ustedes lo trajeron, a ustedes lo trajeron Denis Teclose y también Guillermo Cantú, ninguno continúa. Y él ironiza y hasta lo toma con buen humor, sí, me han dejado solo, pero tenemos que seguir adelante. No me parece poca cosa, porque esos dos... Me dejaron atorrado, le dijo a Faitel. Exactamente, sí, <risa> pero directivos con conocimiento de la parte cancha no abundan. Y creo que Teclose y Cantú eh, van a ser extrañados, especialmente por Martino más adelante. Y no olvides que llegó de bombero torrado cuando se fue a Santiago Baños. Sí. Entonces no ha habido una estabilidad. En, en esos costa. puestos, no. ¿eh? Oye, León, y tú que escuchaste la entrevista y por lo que sabes de las fuentes, vas a estar en Copa Oro, ¿qué, qué piensas? ¿Van a estar Vela y Chicharito? Mira, el caso de Vela es muy específico. Carlos Vela está en un momento de su vida en donde está disfrutando mucho Los Ángeles, su etapa con el, eh, con el LAFC, lo que está haciendo en la cancha como el mejor jugador de la liga, sin lugar a duda, y va a tener una conversación previa a la Copa Oro en donde Tata otro Martino, café. por las fuentes, otro café como lo dijo hoy, game time decision, por yeah. varias fuentes, sé que Tata Martino va a hacer hasta lo imposible por convencer a Vela, por decirle, Vela, este es tu momento, esta es tu selección, acompáñanos, ven a la Copa Oro y juega hasta donde tú quieras jugar en selección, por varias razones, Ciro. Sé que Javier Aquino está por definir si continúa o no en selección mexicana. Ha pensado, está reflexionando en este momento que se va a casar en unos meses, si sigue o no en selección y probablemente ya no. Pero Él, no siente seguiría. que haya cumplido, porque siente que ya cumplió su ciclo también. Lleva siete años consecutivos, Javier. Y no Aquino, le han dado. Sin tomar 
¿Eh? Vacaciones en verano. Y no le han dado Concentraciones sí. siete Oye, años no consecutivos tampoco. igual que Héctor Herrera. En el Mundial no jugó un solo minuto. No, jugó, sí, no, no puede ver a Osorio ni en pintura. Ni un eh. minuto, bueno. Sé que, sé que, que no, no por eso renuncias de una selección nacional. No, no, está bien. Pero, pero a lo mejor ya a los 30 años de edad, acercándose eh, a Él sabe lo que Lo que, que, yo, pasar, lo que sí es un hecho, León. Lo de Vela yo no que Vela tiene un trato especial. Y Vela. Con Vela lo que va a hacer es que al cuarto para las 12 va. La última llamada para terminar de hacer la lista creo que va a ser la de Vela. Va a ser al cuarto para las 12. ¿Qué pasa con tus extremos? Game decision. Jürgen Damm no es elegible hoy a la selección mexicana. Vamos a hablar de los últimos. Eh, Tecatito Corona se presentó el problema de la fecha FIFA anterior. Irving Lozano está en duda si se va a recuperar a tiempo por la lesión que sufrió con el PSV Eindhoven. El caso de Carlos Vela también está en el aire. Y si Javier Aquino renuncia a la selección, o sea, de repente se volvió un problema, una posición en donde abundaban Mañana jugadores. Mañana la lista, León. Mañana. Mañana es la Mañana, preliminar. Viernes. Se concentran los jugadores el domingo en la noche, los que ya tomaron esta semana de vacaciones, de los equipos eliminados. Entonces va a meter a Vela en la preliminar, pero no sabemos si el señor Vela va a decir sí o no. Tiene que reunirse y sé que Tata Martino hará hasta lo imposible por comer. ¿Algo más de la selección mexicana antes de ir a la liguilla? Pues solo eso que representa entonces la posición de extremo ahora un dolor de cabeza. Sé que por eso no va a haber tanto conflicto con Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Es muy probable que esté en la próxima lista de la Copa Oro. Yo les hablaría de más de un 90% de probabilidades. Aunque hoy cuando David Faitelson le pregunta directo, ¿qué pasa con Tecatito? Solamente le contesta, es un jugador convocable. Convocable. Entonces, eh, aquello que dijo de que habrá repercusiones cuando dijo, yo tengo que defender selección mexicana, a pregunta expresa de justamente el Tecate Corona, dijo, habrá repercusiones por su ausencia. Y jugó antes de esa convocatoria todos los partidos y después de la convocatoria todos los partidos Jesús Corona. Pero bueno, Le van a echar la culpa al Porto, ahora Ciro. todas las vicisitudes que se presentan y, y, para completar la lista. Y Chicharo, ¿tú qué crees? Javier no va. No, no va. Javier no va. Es, es un hecho. Claro. Eh, Javier Hernández... Eh, se va a quedar porque Tata Martino quiere que la cabeza de Chicharito esté en el nacimiento de su primogénito, con su esposa, en Inglaterra, eh, sin ningún problema, eh, y no lo quiere como esa parte del part-time, ¿no? Este, sí, 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 pensando en una cosa y en la otra. Entonces, Javier, es un hecho y, que está fuera de la Copa Oro. Y hay que decirlo, tú sabes, León, que allá internamente en la selección mexicana no lo van a extrañar tanto. ¿eh? No, ¿eh? No mucho. En el vestidor, no, 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 te van a bloquear, te van a bloquear, te van a bloquear. Yo sé, sé que en marzo pasado, durante la fecha FIFA, que México en la cancha, aparte con grandes actuaciones contra Paraguay y Chile, una reunión con Gerardo Martino y con los líderes de la selección mexicana, y los que tomaron la batuta fueron Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Ellos son los que han asumido hoy el rol de liderazgo en selección y mexicana. Y Moreno, ¿no? Y Héctor Moreno, por supuesto. Eh, a diferencia, digamos, de, del grupo que en su momento estaba con Javier Hernández y Miguel Ayun, ¿no? Uh -huh. No porque no sean amigos, pues, no que no se lleven bien, pero los que van a establecer la normativa sobre cómo se rige el comportamiento del seleccionado, sobre qué espera Gerardo Martino de cada uno de los jugadores, son eh, sí, Andrés la, Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno. La relación chicharito Layun en su momento causó muchos problemas adentro de selección. Sí. Vamos hay, a hay que decirlo como es. repasar, o sea, de buena relación o mala. Ellos se llevaban muy bien y eso, vida se eso, eso de alguna manera causó algunas cosas que no, no, no todo iba tranquilito, como todo el mundo lo piensa, ¿no? Las cosas que a veces pasan con patrocinadores, las mismas entrevistas. No, John, la fiesta, la fiesta fiesta después del partido de Escocia. O sea, era el cumpleaños de Javier Hernández y los jugadores se molestaron porque cuando salen exhibidos en la revista, muchos de ellos dicen, oye... ¿Por qué no dijeron los líderes de esta selección mexicana, los que siempre Exacto. tienen que dar la cara, que, que todos fiesta. habíamos estado en esa fiesta y que era un cumpleaños de Javier Hernández? Y se le presiona tanto de manera interna que Chicharito en un Facebook Live de selección mexicana admite. Salió. Sí, sí, una sí. Cosa. Y los muy estás? caballerosos que acompañaron al taxi, a los invitados, los solidarios, son los que le tocó. Y algunos pero, pero, están casados y algunos Exacto. como Héctor Herrera está a punto de... de pues con un problema sí, muy sí, fuerte sí, sí. Cosas, en su matrimonio, ¿no? Unas cosas de verdad, extra cancha, de, de, pues está que siendo, se sí, pongan a jugar sí, y basta Pero ya, Tata Martino se está enfrentando a esto. No, no está bien. Si la prensa tiene pero, que arreglarlo. Pero, pero siempre tiene que, tiene, llegar, siempre tiene que haber pero, ese ver, rollo espérame, en torno a selección nacional. Si a la prensa le van a cortar las entrevistas, con dos entrevistas con por más razón, año, claro. ¿Tú crees que no es la obligación buscar... Cualquier tipo de información. Totalmente de acuerdo. Nacional. Bien. Y va a pasar. Yo digo que si, se si no podemos jugar hablar con el Tata Martino de Fuerte cancha. para ganar la Javier Copa Hernández. Oro, que, que implica subir al Everest sin sandalias, como decía. <risa> en Guarat, lo que con Guarachis. Por Dios, digo. En fin. El Tata no la va a tener cumplida cada por un buen rato. Siempre y cuando gane la Copa Oro, no hay Copa América. 
la eliminatoria pareciera que no va a haber, no claro, va a haber y, rollos. Y, y, ¿no? y puede no interesarnos. Bueno, puede aumentar el Mundial a 48 selecciones, el de Qatar. Uh -huh. Puede Por no eso. interesarnos la parte de fuera de la cancha, pero cuando ocurren cosas fuera de la cancha, cuando estás a 15 días de un campeonato mundial, o cuando esos eh, desvíos tienen que ver con el desempeño deportivo, se convierte en un tema que de alguna manera incide Por en sí. la parte deportiva, sin tener que profundizar nosotros en qué ocurre en ese tipo de tertulias eh, amigables entre los jugadores de la selección mexicana. Vamos a ver al equipo de León que da un paso importante para <risa> tertulias para amigables. amigables. Qué bien dicho. Bueno, ahí está el León. Ahí está el León. Eh, me, me da mucho gusto que hayan mantenido el paso. He visto muchas veces que el, el líder con el octavo tiende a caer, falta desde luego la vuelta. Macías está en su punto, qué gran recepción, instinto goleador. Así es como hay que definir ese, ese doble movimiento que hace para definir. Grave error en la salida que cuesta el empate. Era apenas el primer minuto del de eh, segundo tiempo, solo se acercaba. Qué buena jugada hace Ariel Nahuelpan, inteligente, para eh, clarificar eh, y la definición viene por parte de Bou, pero el León se reencuentra con su buen fútbol, ese que durante todo un semestre ha llevado a cabo pues no quiero decir que de manera fortuna, instantánea, ¿no? esta, con este pero, gol. pero cuando llevas jugando bien tanto tiempo, va a ser más probable que te reencuentres con el buen fútbol cuando lo necesitas en una fase final y así le pasa ayer a León, que pudo ganar incluso por más. Sí, aquí un riflazo para quienes nos siguen en televisión de Rubén Zambuesa, que también se ha reencontrado. O sea, esa operación parecía que León se había rodeado de muchos jugadores desechados por otros equipos, ¿no? O sea, vemos el caso de Rubén Zambuesa. Descartado, no ya no palabra, lo quisiera. Cuidado, cuidado con esa palabra. No porque ya no lo quisiera Toluca, pero tuvo diferencias con, no, sí, con Hernán Cristante. Hay que estar, hay que estar muy frenético no, para, para, para no pensar Cristante. que es un... No aguantaba Cristante, pero no muchos es una palabra precisa. Claro. Pero podían tomar a Zambuesa en esas circunstancias, pues decían la edad, el salario, las lesiones, Oye, León, pero el carácter. Qué, qué, qué gran idea. ¿Qué ¿Qué ser la mejor idea claro. en la liguilla... Zambuesa como revulsivo desde la banca. Para un equipo que ya camina, ¿qué, ca qué camina? Vuela por sí solo. Sí. Tener todavía ese revulsivo desde la banca para lo que se ofrezca en semifinales, una final, es una gran idea esa de Nacho. Aquí cuenta mucho lo que hace Nacho de, de la labor de convencimiento. Sabemos que Zambuesa no está acostumbrado a ser banca, pero eh, seguramente hay un 20 que le ha caído al jugador de decir, mira, viene saliendo de una lesión, el equipo está funcionando de esta manera, pero si en una serie de 180 minutos me puedes dar... 30 minutos sólidos como revulsivo en cada uno de los juegos, pues entonces va a ser de mucha utilidad. Y ahí está Zambuesa anotando el tercer gol de la cuenta. Vamos a escuchar al técnico de León, Ignacio Embriz. Es el grupo, el grupo que se ha comprometido, que tiene hambre, que tiene la ilusión de, de jugar bien al fútbol, agradar a nuestra afición. Y, y hoy el, nos hemos mantenido, ¿por qué? Porque... Estoy mucho encima de ello, le estoy exigiendo que, no, que seamos humildes, que se respetemos a los rivales, que es la única forma de, de, de poder seguir en esta racha. ¿no? Y que luego la otra parte mental, que era, yo creo que un, un equipo se cae cuando te entra la soberbia, no quieres trabajar, piensas en ti, no piensas en el equipo. Y creo que hoy, hoy en esa parte he sido muy... muy muy fuerte con ellos, que no que no nos, no podemos perder la humildad y los, y los pies sobre el de la, en la tierra. Termina casi afónico Nacho Ambriz eh, después de esta victoria y el Pachuca y los Tigres empatan a uno en la cancha de Pachuca. Primero un autogol en una muy buena actuación por parte del portero Nahuel Guzmán de los Tigres. Al final del partido decía Ferretti, no me encanta la idea de que mi guardameta sea el más destacado. Pero para eso está, decía Ricardo Ferretti. Y sí, para eso estuvo, al menos sacó tres con sello de gol. Eh, Nahuel Guzmán, que cuando se pone serio puede ser un guardameta decisivo que saque adelante a su equipo. Tigres saca un buen resultado porque Pachuca en casa traía ocho victorias de manera consecutiva. Como visitante le cuesta mucho trabajo al equipo de Palermo. Es un portero de grandes condiciones, a veces también con grandes despistes y desigualdades, pero cuando está realmente bien como ayer, es una auténtica garantía. Pachuca tocó varias veces la puerta, finalmente el marcador se empata. Y es un marcador que yo creo que es un 1-1 a favor de los Tigres para la vuelta en la cancha del Volcán el fin de semana. Sí, Nahuel agrandado en el sentido bueno y malo de la palabra. Lo hemos visto en Iguillas eh, cuando quiere. Después, eh, Pachuca ya fue esa cancha, la del Volcán esta temporada cayó tres goles por cero. No ganó un solo partido esta temporada fuera del Estadio Hidalgo. El eliminatorio estaba para Pachuca en casa, ahora está completamente cuesta arriba. Vamos sí. a escuchar al Tuca, al Tuca Ferretti, el técnico de los Tigres. Fuimos irregulares otra vez, el primer tiempo, o sea, 
no me gustó. El segundo tiempo mejoramos. Y naturalmente que el lograr el empate parece que tenemos una, una ventaja, tenemos un gol de visitante. Y creo que el segundo tiempo hacemos las cosas adecuadamente. Por Nahuel me deja satisfecho. En general, no me gusta que mi portero sea la figura del equipo. Pero para eso está. Para eso está. Sí, yo lo que quería decir es que preocupa no ver a Tigres en plenitud. Sí, fue el sublíder general. Hizo 34 puntos, si no me equivoco. Pero no cerró bien el torneo. O sea, perdió la final de la CONCACAF Liga de Campeones siendo superado por Rayados de Monterrey. Y después, si uno analiza el funcionamiento del equipo, no se ve bien ayer en la mayor parte del compromiso frente a Pachuca. Y cierto, tiene a su ventaja el gol de visitante y cerrar en el volcán, donde como ya vimos en la gráfica, Toño, le cuesta muchísimo trabajo al equipo de Palermo los partidos como visitante. Pero tampoco es que Tigres hoy con el funcionamiento se vea como un candidato firme para ser campeón más allá del subliderato. Lo vimos en la final de la Conca Champions. Yo nomás del partido anterior quería decir que JJ Macías, me han hablado más. JJ Macías, JJ Macías, me han hablado maravillas de este chavo. Eh, dicen que tiene una mentalidad, que, sí, sí, sí. que tiene un perfil muy diferente al futbolista común y corriente. Entonces creo que, que el Tata lo vaya llevando poco a poco. De lo que he podido recabar, no he podido platicar con él. Me hablan maravillas. Yo he con él por teléfono. Me hablan eh, maravillas. Del aire de... incluso. ¿Sabes quién también? John Paco Gabriel lo conoce bastante bien. Por supuesto, lo entrevistamos un par de veces. Que fue sí, su director sus, deportivo en Guadalajara. Sus hábitos, lo lee, sus costumbres. Es decir, rompe el molde sí, del futbolista. Y sí diferente. creo que el, el futbolista mexicano, y lo dijo Guiñac en la entrevista a Roberto, va por acá. Sí. ¿No? El, el, la diferencia de no estar en la elite deportivas va por ahí. acá y, y bueno, pues tiempo al tiempo tampoco. Gerardo que... Martino tiene el plan de que pasando la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia, tanto Juan eh, José Juan Macías JJ. como Diego JJ, está más Laines, fácil. JJ Macías como Diego Laines, formen parte de la selección mayor. Es decir, que sea su última convocatoria, digamos, en selecciones menores, aunque todavía se cruzan los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es, muchas gracias León por acompañarnos en esta tarde, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.